എല്ലാരുടെയും പോകില്ല കേട്ടോ നന്നായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു വളരെ നന്നായിട്ടാണ് അതെയല്ലേ നമസ്കാരം നിങ്ങൾ പെറ്റ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ സാബിയാണ് സാബിയിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ണൂർ വന്നപ്പോഴത്തേന് സാബിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ നാളായിട്ട് വർത്തമാനം പറയുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ താങ്ക്സ് സാബി നമുക്ക് പെറ്റ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച കംപ്ലീറ്റ് കാഴ്ച കുറേ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഓ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പരിചയമില്ലല്ലോ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോട്ട് അവർ ഒന്നൊന്നര മനുഷ്യൻ തന്നെ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ വേറൊരു ആശയമാണ് എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ കുറെ പെറ്റ്സിനെ കാണണം സാബിയുടെ ഒത്തിരി വിശേഷങ്ങളുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതലാണ് ഇത്ര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തുടങ്ങി അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത്ര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തുടങ്ങി നമ്മൾ വന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് കുതിരയെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കയറുന്നത് ആദ്യ കുതിര അപ്പുറത്തൊന്നും ഇല്ല തോന്നുന്നല്ലേ അപ്പുറത്ത് കുതിര ഉണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ കുതിരകൾ അതും അതിന്റെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ഉണ്ട് അത് ഫേമസ് ആണ് മജീദ് എന്ന പേര് മജീദ് സുഹറ പേളി ആ അടിപൊളി അതുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് കുതിര അത് ഫീഡിംഗ് ടൈം ആണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പുറത്തും ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ഇത് ബോണി ഇത് ടോർക്ക് ടോർക്ക് ടോർക്കും ബോണി എനിക്ക് പെറ്റ്സിനെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല കൂടുതലായിട്ടല്ല ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ സാബിയുടെ ചാനലിൽ സാബിയുടെ പേജുകളിൽ പോയാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഓരോന്നിനെ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് ചെയ്യാറ് അതെ ഓരോന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് അല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ വളർത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ആ അതിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അകത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വർത്താനം പറയുമ്പോൾ കണ്ണും കേട്ടും ഒക്കെ അങ്ങ് പോകാം ഓക്കെ പത്തൊക്കെ അങ്ങ് നടന്നാലോ ഹാത്തോടെ ഓക്കെ പോവാ ഇതാണ് മിനിയേച്ചർ ഹോസ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ മിനിയേച്ചർ ഹോസ് ഇത് മജീദ് മജീദ് മജീദിനെ മാറ്റിയിട്ടല്ലേ ഇത് മജീദ് അല്ല മജീദ് ഇപ്പൊ ഇവര് ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ളതല്ല ചിലപ്പോ മെയിലിന്റെ അറ്റാക്കിംഗ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഇത് സുഹറ നമ്മുടെ ബഷീറിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് പേരിടാനുള്ള ഒരു കാരണം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രസവം ആയി 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും കുറെ നാള് വെയിറ്റ് ചെയ്തിന് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കഥ മലയാളത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മിനിയേച്ചർ ഹോസസ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് പോണി അല്ല നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അല്ലേ അത് മിനിയേച്ചർ ഹോസ് പോണി ഹോസ് അങ്ങനെയാണ് ഹോസിന്റെ കാറ്റഗറീസ് വരുന്നത് അതൊരു മീഡിയക്കർ സൈസിലാണ് പോണി വരുന്നത് അതിൽ ഇത് മിനിയേച്ചർ ഹോസ് കുറച്ച് റയർ ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ വളരെ അപൂർവ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ മിനിയേച്ചർ ഹോസ് ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഏറ്റവും പെറ്റിയാൻ തോന്നുന്ന ഒരു രസമുള്ള സംഭവം അതേപോലെ നല്ല പവർഫുൾ ആണ് കാട്ട് വലിക്കാനും അതുപോലെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോ വരെ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് റെഡി ആക്കാൻ പറ്റും പറ്റും ഓ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് കണ്ടാൽ ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ആണ് പവർഫുൾ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇവിടെ ആടുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് സിങ്ക് സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രീഡ് ആണ് ചൈനീസ് ബ്രീഡ് ആണ് ചൈനീസ് ആണ് ചൈനീസ് ആണ് പക്ഷെ അധികം പൊക്ക ഇല്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ ഒമ്പിന് നല്ല പുള്ളി ഹെയർ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അവന്റെ കുട്ടിയാണ് എല്ലാർക്കും പേരുണ്ട് കേട്ടോ അതിന്റെ കൊമ്പൊരു വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെ അതേപോലെ കോഴിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് രണ്ട് കോഴി ഇവിടെ കിടപ്പുള്ളൂ കുട്ടികളാണ് അപ്പുറത്തുണ്ട് അതെ ഇത് കയറി വരുമ്പം നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറുന്നില്ല കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇനി നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കയറാം അകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നേരത്തെ ഒട്ടോപ്പക്ഷി ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒട്ടോപ്പക്ഷി അല്ല ഇപ്പം സ്വാനാണ് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ഈ പുറത്താക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്
അത് കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ അതിനപ്പുറത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കുറച്ച് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ചത്തെ പണിയും കൂടി ഉള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവും പുതിയ ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഇല്ല ഇവിടെ ഉള്ള തന്നെ ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് കുറച്ച് ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മുടെ കുറച്ച് കിളികളും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടെൻ ടെൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റാനുള്ള പണിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഗ്വാനാസ് കുറേയേറെ ഇഗ്വാനാസ് ഇത് എത്രയെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരു മൂന്നാലഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് നാല് പേരുണ്ട് നാല് പേരുണ്ട് നാല് ഇഗ്വാനാസ് ഉണ്ട് നല്ല കളർഫുള്ളാണ് കേട്ടോ അഡ്വാൻസ് പുതിയ ഒരു മടിയൻ സ്വഭാവക്കാരാണ് പക്ഷെ വെയിലൊക്കെ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോ സ്റ്റാച്യു പോലെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ മിക്കവാറും സമയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ തത്തമ്മമാരുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രാപ്പാരിറ്റ് എക്കോ ഇത് എക്ലേറ്റസ് നല്ല രസമാണ് കാണാൻ കേട്ടോ നല്ല ചുമല ആണല്ലേ കയ്യിലിങ്ങ് പോന്നോളൂ ആ ഇത് കൈ വെച്ചെടുത്ത് വരും അങ്ങനെയാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ വെച്ചെടുത്തോ ഓക്കെ അല്ല ഇതിനൊരു പ്രത്യേക കളറാണ് അല്ലേ ഇത് ഫീമെയിൽ ഈ കളർ ഉണ്ടാവുക മെയില് ഗ്രീൻ കളർ ഉണ്ടാവുക ഗ്രീൻ ആണ് ഇതിലാണോ ഫീമെയിലിന് കളർഫുൾ കുറച്ചുകൂടെ രസം കാണാൻ രണ്ട് രസമാണ് ഇവർക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിളികളിൽ ഡി എൻ എ എടുക്കാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തൊക്കെ മറ്റേ മക്കാവും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ അത് എന്താ പേരാണ് അല്ലെ ബ്രീഡിംഗ് പേർ ബ്രീഡിംഗ് പേരാണ് മക്കാവിൻ്റെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് തിരിച്ചു വിടാമല്ലോ അല്ലേ ഇതാ അത് മാത്രമല്ല ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നാൽ സ്ക്വീരൽസ് ആണ് കമ്പോണിയൻ സ്ക്വീരൽസ് കുറേ ഉണ്ട് എനിക്ക് സാബിഭായ് പറഞ്ഞത് എന്നാ വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ ആകെപ്പാടെ കമ്പോണിയൻ സ്ക്വീരൽസ് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കുറവാണ് നമ്മളെ വളരെ കുറവാണ് വളരെ കുറവാണ് അത് കുറവാണ് ഇവിടെ ബ്രീഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി പ്രഗ്നന്റ് ആണ് താനും അല്ലെ അതെ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കുറെ ഏറെ വെറൈറ്റി ഇതുണ്ട് പ്രാവ് പ്രാവ് ഈ സൈഡ് മുതൽ അങ് വരെ കുറെ വെറൈറ്റികൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വില കൂടിയത് എത്രയൊക്കെ ആയിരിക്കും വില കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രാവിൻ്റെത് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്തെ വിലയുണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ പേരൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആ വരുന്ന സമയത്ത് ആ റേറ്റ് ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ഒരു നാലിൽ ഒന്ന് വില ഉണ്ടാവും പ്രാവിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത റേറ്റ് നിലനിൽക്കൂല അത് നേരത്തെ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചത് കാരണം വെച്ചാൽ പ്രാവ് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോഴത്തേന് അത് നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് പാഷൻ പുള്ളിക്കാരന് ഭയങ്കര പാഷൻ ആണ് ഇതിനോട് അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് പാഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വില മുടക്കി വാങ്ങി അത് പിന്നെ വിൽക്കാനായിട്ടൊന്നും അല്ല പുള്ളി വാങ്ങുന്നത് പുള്ളി വളർത്താനായിട്ട് അതിനോടുള്ള ആ താല്പര്യം കൊണ്ട് വാങ്ങുന്ന അതേപോലെ തന്നെ വളരെ വിഷമം വരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പുള്ളിയുടെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ കോഴിക്കാർപ്പുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഫിഷുകളുണ്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ കൈ ഇട്ടാൽ അന്നേരം അത് ഇങ്ങ് വന്നോളൂ നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് കൊത്തി വന്നോളൂ ഇത് കണ്ടോ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീറ്റി കൊടുക്കുക എന്താ ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചുമ്മാ കൈ ഇട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ചുമ്മാ കൈ വെച്ചാൽ പോലും അത് വന്നോളൂ അല്ലേ ചുമ്മാ കൈ വെച്ചാൽ മതി തീറ്റി ഒന്നുമില്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ കേട്ടോ ചുമ്മാ കൈ വെച്ചാലും അതിങ്ങനെ കയറി കയ്യിലോട്ട് ഇത് കാണാം ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്ന് കൊത്തുന്നതിന്റെ ആ സൗണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് അല്ലേ കയ്യിൽ കയറി വരും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേനെ ചെയ്യരുതാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് കയ്യിൽ കയറ്റി ഇതിന്റെ ചെകളെ പിടിച്ച് പൊക്കിയെടുക്കുക അതൊന്നും ചെയ്യും അങ്ങനെ പിടിച്ച് ഈ മീനിനെ അതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ കൈ വെച്ചെടുത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങ് വിടാം അതെ നമ്മളെ കയ്യിൽ പോലെ അവർ ചെയ്തോളൂ അത് തന്നെ നമ്മളായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യരുത് മീൻ അതെ അതാണ് അത് കണ്ടീഷൻ ഉള്ളൂ അതായത് മീൻ ഫീഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം കുറച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വളരെ കുറച്ച് മതി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീനൊക്കെ അവരങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നോളൂ ഇതാണ് അപ്പൊ മെല്ലെ മെല്ലെ ഓരോ വിരൽ വെച്ചിട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ കയറി 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 കഴിച്ചോളുന്നത് അവരെന്നെ നമ്മുടെ കയ
ഇത്രയും നമ്മൾ അടുത്തിടപെടുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെൻഷനോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സിലെല്ലാം വരുന്നത് എനിക്ക് സ്ട്രെസ് റിലീസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്ര നല്ലൊരു സാധനം വേറെ ഇല്ല നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെ തന്നെ ഒരു ലോകത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് എത്തിച്ചേരുന്നു അത് മീൻ മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് പ്രാവാണേലും മീനിലാണെന്ന് ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മുടെ വേറെ വേദനിപ്പിക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് നമ്മളടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടപഴകി അവരിങ്ങനെ പോവല്ലേ എന്ന് വേറെ തന്നെ ഫീലാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോ തന്നെ വേറൊരു സുഹൃത്ത് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി വേറൊരു ഫീൽഡിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരന് സ്ട്രെസ് വന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരന് എന്തോ പ്രാവന വാങ്ങി അല്ലേ കിളീനെ വാങ്ങിച്ച് വളർത്തുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു സന്തോഷം അതേപോലെ തന്നെ സാബി ഭൈ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോടെ നമ്മളിപ്പോൾ തീറ്റ കൊടുക്കുമല്ലോ ഇതിനെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ വരുന്ന മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും തീറ്റ കൊടുത്ത് ഇതിന് കൂടുതലായി പോകത്തില്ലേ അല്ല ഇതിന് നമ്മൾ ഡെയിലി ഫുഡ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അളവുണ്ട് ആ അളവ് എടുത്തിട്ട് ആ അളവിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും തീറ്റ അധികമായി പോകുന്ന പ്രശ്നമേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അത് നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് അളവ് മാത്രമേ കിട്ടൂ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ അധികം കൊടുക്കും അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നോണം കേട്ടോ അപ്പം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇതിന് തീറ്റ കൊടുക്കാനുള്ള അന്നത്തെ ദിവസത്തെ കോട്ട കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി വളരെ സങ്കടം വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ സ്ഥിരം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ വരുന്ന പോലെ തന്നെ ആർക്ക് വേണേലും വരാം അല്ലേ ആർക്ക് വേണേലും വരാം ആർക്ക് ഈ മൃഗങ്ങളോടും പക്ഷികളോടും മത്സ്യങ്ങളോടും ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആർക്കും വരാം ഇപ്പം വരുന്നവരിൽ കുറച്ച് പേര് ആരോ ഒരാൾ ആരാന്നറിയില്ല ഇതിനകത്ത് വിഷം കലർത്തി ഉണ്ടായിരുന്ന കോഴിക്കാർപ്പെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അല്ലേ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അത് കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ശരിക്കും കണ്ട വിഷം വരും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാനല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരാ ഒന്നിനെ കൊല്ലുന്നത് ശരിയല്ല നമുക്ക് ആഹാരത്തിനായിട്ട് കൊല്ലാം അത് അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ് പക്ഷെ അല്ലാതെ ഒരു സാധനത്തിനെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് മീനിനെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പുറത്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് മക്കാവനെ കാണാം ഇതാണ് ബ്രീഡിംഗ് പേർ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇപ്പൊ അവരെ പണിയെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിയതാണ് കേസ് അല്ലേ അല്ലല്ല ആ പിന്നെ ഇവർക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കളിക്കാനും കുളവും എല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊടുത്തു അത് ഡക്ക് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രണ്ട് ബ്രീഡാണ് ഒന്ന് കരോളീന വുഡ് ഡക്കും ഒന്ന് മാൻഡറിൻ ഡക്കും രണ്ടും കാനഡ അതുപോലെ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ സ്വദേശികളാണ് ആണല്ലേ ആ ഇവനോ ഇവളോ ആരാണേലും ചില ഉടക്കിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടിട്ട് ഫീമെയിൽ ഇത് മെയിൽ മെയിൽ ആ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരത്തി അത്ര സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനല്ലോ പ്രാവുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രാവുകളുണ്ട് രണ്ട് കുഞ്ഞു പ്രാവുകളുണ്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ വിരിഞ്ഞോളം തോന്നുന്നു അല്ലേ അടുത്ത പത്ത് ദിവസം പ്രായമായിട്ട് ആ പത്ത് ദിവസം പ്രായമായിട്ട് അതിന് പപ്പും പൂടിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട കാണാം പ്രാവ് മുട്ടകൾ കാണാം അതെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കുഞ്ഞു പ്രാവ് അതേപോലെ തന്നെ മീൻ കുറെ വെറൈറ്റി മീനുകളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ പൂച്ചകളുണ്ട് അല്ലേ കുറെ കുറെ വെറൈറ്റി പൂച്ചകളുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് പോകാനുള്ള അച്ഛൻ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആശാന നമുക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര പണിയാണ് ഇതാ ഇവർ ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നിലയിൽ ഓടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വരുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഇവരല്ലേ കണ്ടാ വേറെ കുറെ കഴുകന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വേണം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് റാഞ്ചി എടുക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഇവർക്
വേണേ ഹലോ അതങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ മൂക്ക് ഭയം പോലെ തന്നെയാണ് കാണാനായിട്ടല്ലേ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുട്ടിയെ പോലെ ഇരിക്കും കണ്ടാല് അപ്പൊ അതങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് അങ്ങ് പോയി എന്തെങ്കിലും കണ്ടോ അത് എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മണ്ണിൽ മണലിനകത്തോട്ട് പോവാണ് മണലിനകത്ത് അതുപോലെ മറ്റു മീനുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനെല്ലാം തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതാണ് എല്ലാത്തിനും കൂടുതലും ഈ ചെമ്മീൻ തന്നെയാണ് താല്പര്യം ചെമ്മീൻ ഭയങ്കര താല്പര്യം ഇനി അപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്ത് കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിനെയും കൂടെ ഒക്കെ കണ്ട് അങ്ങ് പോവാം ബാ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഗിനി പിഗ് മൈസ് റാബിറ്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഹാംസ്റ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണുള്ളത് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഏറിയ ആണ് ഗിനി പിഗും അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് അല്ല ഗിനി പിഗ് നോർമൽ ഗിനി പിഗ് അതുപോലെ പെറുവിയൻ ഗിനി പിഗ് അങ്ങനെ ഗിനി പിക്സിന്റെ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് കുറെ വെറൈറ്റീസ് അതുപോലെ അങ്കോറ റാബിറ്റ്സ് മിനിലോപ്പ് റാബിറ്റ്സ് പിന്നെ ഹെഡ് ജോക്സ് പിന്നെ ബാൻഡഡ് മൈസ് സിറിയൻ ഹാംസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് മൈസ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ മൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എലി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ ഹാംസ്റ്റേഴ്സ് പക്ഷെ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണത്തിനൊക്കെ വീട്ടിൽ വളർത്താൻ നല്ല സുഖമാണ് ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ ഒരു കെയറും അങ്ങനെ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില�ില്ല പിന്നെ നല്ല സുഖ നല്ല പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ ഉണ്ടാവും പിടിക്കുമ്പോ ഇതിനാണെങ്കിലും ഇഷ്ടംപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാത്തിനും കുട്ടികളുണ്ട് ഇതാണോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ വിരലിന്റെ എത്ര ആണല്ലേ ഒരു വിരലിന്റെ എത്രയും പോലും ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതെ അതെ അതിന്റെ പല സൈസിലുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇതിപ്പോ ഒരു നാല് ദിവസം പ്രായമായത് ഇത് അതിന്റെ മൂത്ത കുട്ടികൾ ഇത് അതിനേക്കാളും വലിയ കുട്ടികൾ നല്ല മാറ്റിയിട്ട് പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റേത് പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പേരന്റ്സ് വ്യത്യസ്തമാണല്ലേ പല സമയങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതെ 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 അത് ഓരോന്നിന്റെ അമ്മയാണ് ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടോ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഗിനിപ്പിക്കിനെ കാണിച്ചു തരാം ഒരു അടിപൊളി സംഭവം നമുക്കൊരു ഒരു ശില്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എറണാകുളത്തെ ഒരു ആള് ഭയങ്കര പെറ്റ് ചെയ്ത് വളർത്തുന്ന ഒരു ഗിനിപ്പിക്കാണ് അഭിസീനിയും ഗിനിപ്പിക്ക് ഇതിന്റെ പേരുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടുണ്ണി കിട്ടുണ്ണി അതാ നമ്മളെ കിട്ടുണ്ണി ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് കയ്യിലെടുത്തോ ഗിനിപ്പിക്കിനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പേ ഞാൻ വളർത്തുവായിരുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കിട്ടുണ്ണിയാണ് കേട്ടോ ശില്പ കൊടുത്താണ് വാങ്ങിയതാണോ അതോ അല്ല ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിച്ചാണ് പിന്നെ അവർ പൈസ ഒന്നും വാങ്ങിക്കില്ല അവരെ മോനെ പോലെ വളർത്തുന്നത് ഓ വാ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശില്പ അഫക്ഷൻ നന്നായിട്ട് അഫക്ഷൻ കൊടുത്ത് വളർത്തിയ കിട്ടുണ്ണിയാണ് കേട്ടോ വേണ്ട കിട്ടുണ്ണി പാറും മൂന്ന് മക്കളും ആണോ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് രണ്ടല്ല കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ നമ്മൾ കുരങ്ങന്മാരെന്ന് പറയുമെങ്കിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ട് അല്ലേ വളരെ ക്യൂട്ട് വളരെ കുഞ്ഞു ആശാന്മാരാണ് ഇത് കേട്ടോ എനിക്ക് <laughs> 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 എല്ലാവരുടെ കയ്യിലൊന്നും പോകത്തില്ല കേട്ടോ വളരെ ക്യൂട്ടാണ് കേട്ടോ വളരെ കുഞ്ഞു സാധനമാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പേരെന്താ പറയാറ്റ് മങ്കി അതിന്റെ ശരിയായ പേര് ഇത് വൈറ്റ് ഓഫ് മർമോസെറ്റ് മങ്കി രണ്ടും രണ്ട് കളർ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരേ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്ന വളരെ ക്യൂട്ടാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ പിന്നെ നല്ല ബുദ്ധിയാണ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേഗം മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെ ഇത് രണ്ട് മങ്കീസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാറ്റ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ലുക്കും ഫീലും ഉള്ള വ്യത്യസ്തമായ വ്യത്യസ്തമായ പക്ഷെ ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പൂച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ വളരെയധികം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരങ്ങനെ നടന്നോളൂ അറ്റാക്ക് ചെയ്യൂ ഇവർ നമ്മള് ഓ അച്ഛൻ ഉറക്കമാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഏഞ്ചലിനാണ് പക്ഷെ ഞാനപ്പോ എല്ലാത്തിനും ഈ ബോയ് ബോയ് വിളിച്ചിട്ട് സ്വൽപ്പം പോലും പൂടെ ഒരു രോമ ഒരു സ്വൽപ്പം പോലും ഇല്ല കേട്ടോ സ്വൽപ്പം പോലും പൂടെ ഇല്ല നല്ല പെറ്റാണ് വളരെ ഫ്രണ്ട്
പിന്നെ കുറച്ച് മെയിൻ്റനൻസ് കൊടുക്കണം ആണോ സാധാരണ നമ്മൾ രോമില്ലാത്ത പൂച്ച എന്നിട്ട് മെയിൻ്റനൻസ് കുറവ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് വാങ്ങി എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് മെയിൻ്റനൻസ് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി ഒരു തവണയെങ്കിലും വെള്ളം മുക്കിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ശരീരം തുടച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു നാല് തവണയെങ്കിലും കണ്ണ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു കൊതു അടിച്ചാൽ അവരേ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവും ഓ അത്രയ്ക്ക് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഈ പൂച്ച സ്നേഹിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഇക്കുറി കുറവ് ആ നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങുന്നതാണ് പറഞ്ഞു വളരെ അതെ അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ എന്നാ ഇദ്ദേഹത്തൊന്നും ഒരു സ്വൽപ്പം പോലും ഒരു സ്വൽപ്പം പോലും കൂടെ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മാംസക്കട്ടി പിടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലാണ് പക്ഷെ അത് അതിന്റെ ആ നേച്ചറാണ് അതിന്റെ ആ രീതിയാണത് വാല് കൂടെ ഇല്ലാത്ത ഒരു പൂച്ച അത്രേ ഉള്ളു അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ ശരിക്കും അത് സ്പിൻസ് കാറ്റ് സ്പിൻസ് സ്പിൻസ് കാറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രസൻസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആണല്ലേ ഇതിന് സമീപമായി നേരത്തെ വേറൊരു പേരായിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത് ഷെയ്ത്താൻ 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 ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷെയ്ത്താൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേരിട്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ലുക്കിൻ്റെ ആ ഫീലിൻ്റെ ആ അതുകൊണ്ട് ഇട്ടതാണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏഞ്ചലിൽ നിന്ന് ഏഞ്ചലിൽ നിന്നാക്കിയത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങൾ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിച്ചല്ലേ അവർ പൂച്ചക്ക് ഷെയ്ത്താൻ എന്ന് പേരിടാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് അടിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനൊന്ന് മാറ്റി അപ്പൊ പിന്നെ നേരെ മറച്ചിട്ട് ഏഞ്ചിലാക്കി ഏഞ്ചിലാക്കി അപ്പൊ ഏഞ്ചിലാണിത് അത് കൂടാതെ വേറെ രണ്ടാശമാർ ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ട് ാണ് ഒന്നും നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റംസ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ അത്ര കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അത്ര കോമൺ അല്ല ഒട്ടും കോമൺ അല്ലാത്ത സാധനം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടൻ കീരിയെ പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ കളറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നല്ല പെറ്റുവാണ് കണ്ടാല് കീരി ഏകദേശം അതുപോലെ ഒക്കെ ഇരിക്കും പക്ഷെ കളറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഫുഡാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ അതിനകത്താണ് ഇതൊന്നും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് യമുന കാണുന്നുണ്ട് യമു ഉണ്ട് കോഴിയുടെ കുറെ വെറൈറ്റി കോഴികളുണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അനിമൽസും പക്ഷികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് മത്സ്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അത്രക്കൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട കുറച്ച് ഭയങ്കര പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര അല്ലല്ല ശരിക്കും നല്ല അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ധൈര്യമായിട്ട് പോരെ എന്നെ വിശ്വസിച്ചു ധൈര്യമായിട്ട് പോരെ എന്തായാലും കുട്ടികളും ഫാമിലി ഒക്കെ നിങ്ങൾ പെറ്റ്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി പെറ്റ്സിനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാണാനുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണാൻ ഒരു ഒന്ന് ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കാണാനുള്ള സംഭവമുള്ളൂ പെറ്റ് ലവേഴ്സിന് അറിയാൻ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് നിർത്താം അടുത്ത നമ്മളൊരു കഞ്ഞി കുടിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് സബിഫായി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പോകാം അത് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാം അപ്പൊ കൂടെ ഉണ്ടാവുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ചിരിക്കുക എന്നും ഹാപ്പി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം തൽക്കാലത്തേക്ക് ബബായ് സബിഫായുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പുള്ളിക്കാരൻ യൂട്യൂബും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്